好了，三小姐姐不见了。你们几个去那边找找。三位王爷马上就要来赴宴了，三妹，你可别惹出什么乱子呀。找到了吗？没有。继续找。是。今天是男主来苏府赴宴的日子，我要尽快和他相遇。怎么还没出现？这是我进入剧本世界的第三天了，不能再拖了。今天我就要设计让灵王落水，哦不，落入我的爱河，从而快速到大结局，回到现实世界。小宝贝儿，我来啦、啊！我设计的这一招美女救英雄，一定能让灵王爱上我。了吧？哎，不行，我得找人。嗯，这是谁啊？怎么不是灵王？算了算了，救人要紧。哎呀，豁出去了。我想你真的不懂不懂不懂，你长进吗？还装，心脏开始。不行，我不能就这么死了，不然就玩完了。昨天，那个白眼狼到底是谁啊？小姐，小姐。三小姐，老夫人叫你过去一趟，所谓何事？听说，听说昨晚玉王在府中赴宴时遭遇了刺客，但是奇怪的很，说是抓刺客，但只盘查了女眷。玉王，原来昨天那个白眼狼就是这部剧最大的反派——玉王。人长得帅，温水性，心狠手辣。是了，这个人设就是玉王。B Q 了，我居然救了一个大反派！走开！其实我根本就不是什么苏家三小姐，我只是一个十八线的女演员，一路摸爬滚打，好不容易混上了女二号。人都到齐了吗？还差萧婷老师。这剧本太烂了，剧情拖沓，情节狗血，人设清奇。姐姐啊，这好歹是女二号呢。这个女二号苏向晚，就是个圣母白莲花，凭借这个技能一路成长，然后与大姐苏远带决裂，最后与男主赵昌林狗血般的相遇、相知、相爱。这次质量不错，贵呀、啊！救命！救命！救命！救命！救
，小婷，我可喜欢你了，我们能不能合个影？当然可以了，来。怎么回事啊？嗯，这这，我进入剧本里了。呃，一般来说，穿越到古代，随身携带的东西都是可以保命的存在。所以，苏小婉，你在干什么？不。在看嫡女娇妃时，曾多次吐槽剧情，现在便由你自己入局。你有两个选择：一、尊重原著，演好苏小婉，按原剧本的剧情和人设发展，让男主赵昭林爱上你，走到大结局，你就能回到现实世界；二、你自己来推动这个故事，编写完美剧情和完美大结局，回到自己的世界。不过这一条路会非常艰难，怎么选择？我又不是编剧，要怎么改变剧情啊？这么说来，还是演好苏小婉比较简单。挑战一下自己演技吧！我要做白莲花。嗯、啊？完了，我的外挂没了。没想到啊，有一天我居然要靠演技保命，扮演白莲花。走上与女主决裂的道路，于是我决定与男主尽快相遇、相爱。结果，居然救了一个大反派。<笑>小姐，小姐，你怎么啦？哦 ，emo 了。阴谋？什么阴谋？<笑>难道你就是玉王要找的刺客？昨天晚上，我偶然听到，小姐你不用编了。大小姐让我同您说，若是您真惹了坏事儿，她会替您想法子的。大姐，老夫人安好。婉婉因生病来晚了，这戴尔莫不是也生病了？由着这一大家子在这儿等着。戴尔平日里事务繁忙，和天天闲着的你自然是不一样的。行了，玉王殿下在苏府遇刺，听说，歹徒已经找出来了。好在同苏府没什么干系，还派人送来了不少的礼品。这事完了。听说昨晚，玉王在后堂看上一名女子，看来玉王抓刺客是假，找人是真。若是攀上这高枝，<笑>这帮肤浅的女人，不对，宋礼恐怕是借口，他的目标还是要揪住我。这个大反派，我一定要离他越远越好。殿下，就从他先开始吧。殿下，这是何意？你可是不服？民女不敢，只是殿下突然这样，总得有个理由，不然一旦传出去，外人不明所以，怕是坏了，坏了苏府姑娘的名声。既是坏了，又如何？玉王殿下此举自有他的道理，你不许无礼。是
民女自动配合网页调查。要脸！丑人多作怪。你的眼怎么回事？前几日不小心落了水。所以眼睛有些红肿，碍了誉王殿下的眼，还请殿下恕罪。落水，你不识水性。是的，因为这事儿，还差点丢了半条性命，好在救得及时。哎、啊。啊啊啊啊啊啊啊<笑>这么大一个活人，不可能凭空消失。臣弟认为，能设计让皇兄落水的女子，不大可能是普通女子。或许那人不是苏家的，不，就是苏家的人。本王不安水性之事，甚少人知晓。若来日传出去，对本王十分不利。苏家眼下在为灵王做事，若那女子真是苏家的人，灵王很快也会知晓。不论如何，都将此人给我找出来。哼，放心，皇兄，这事就交给我吧。誉王殿下没有发现你，倒是万幸。不过他们白跑一趟，也许不会善罢甘休。嗯，好在这次把你摘出去了，我也就放心了。我白天也吓死了，还好眼睛肿得及时。你可别小看誉王殿下，这种把戏啊，玩一次还行，下一次肯定会被识破的。婉婉，我一定护你周全。大姐。来到这里这么久，大姐对我是真的好。哎，不对，我应该让她讨厌我，我要尽快让灵王爱上我，让大姐恨我。走吧。小姐，这是做的什么呀？文文，但那朵花又是啥意思啊？支持国货，那这是干什么用的呀？啊，盘它。按照正常的剧情发展，才发展到剧本的第二集。这个脑残编剧，竟写些注水的剧情，全剧足足有九十集。嗯、不行不行不行不行，我得想办法加快剧情的发展。一定能看得出来是灵王。这次上元诗会，我会帮你撮合蒋国公之女蒋瑶，这样你就有国公府的支持。一切听从皇姐安排。只怕到时候赵荣显必定会出来破坏
。方姐放心，我早已安插了人手。若是他有所行动，本王必定会名正言顺的将他抓个正着。他可不是那么好对付的，一切小心行事。嗯，知道了。婉<笑>婉，你找我，大姐，帅不帅？不要命了吗？走。哎哎，轻点，轻点。为什么要抢我男人？啊啊啊！好痛啊！但是好开心，幸福来的太突然了吧？苏向我，我不想这样的。大姐，我还没死透，再给我来一刀。傻笑什么呢？太好了，终于有决裂了！大姐，快折磨我，辱骂我，杀了我！别怕，大姐这是带你来祈福的。啊？对了，婉婉，你同我讲实话。你是不是对灵王殿下动了不该有的心思？终于步入正题了，大姐要跟我抢灵王了。是，我爱慕灵王很久了。快生气，快生气，爆发吧，骂我吧，骂我臭不要脸，打我，扇我大耳瓜子。哎哎哎！嗯，婉婉，你的确很有眼光。什么鬼啊？啊！我知道，你一直也很爱慕灵王，就不要和我装了。哼，我告诉你吧，我就是要和你抢灵王，我是不会退步的。我是喜欢灵王，只是你是我妹妹呀、啊。苏大小姐，哎呦，这剧情怎么发展成这样了？不过，大姐对我是真的好。哎哎，放我下来，放我下来！不下，那完是你，对不对？王殿下，又见面了，怎么办？剧本里面关于灵王的事情太少了。哎呀，人家好冷，人家要更衣，要暖炉，还要热水。哼，你就算现在不说。什么？我，苏向完，你死定了！快说，怎么回事？是誉王殿下。誉王为何要杀你？灵王殿下。上次巡防营副将的消息，是三妹不小心偷听到的。
这好像是原剧情吧？大姐竟然为了我说谎。难怪，她此事被昌灵所坏，定是气愤的紧。若计较起来，怕是苏府都要遭难。苏丹小姐放心，既然这事情的一切全部都是由苏三小姐而起，只要把她交给于我，苏府自不会有什么差错。如此冷酷、如此无情的男主人设，难怪苏向往会喜欢他。绝无可能，我绝对不会把人交出去的。灵王殿下，这般欢迎我。原来是誉王殿下，我方才以为是何方宵小之辈，想必誉王不会这般小气气巧吧。那我若计较呢？你要奉茶请罪吗？誉王这嚣张跋扈、目中无人的人设，果然就只有给男主灵王当踏板的命了。哎，等等，我现在好像不是感慨别人命运的时候啊。这人，我要带走。誉王殿下，三昧年幼无知。得罪了殿下，还望殿下大人不计小人过，饶他一次。誉王殿下，快放手，男女授受不亲。年幼无知，我看你懂得比谁都多。我说誉王殿下，你想要把人带走，我可没有答应你。这二货怎么冒出来了？说他人设不好。你要拦我，连他都选择了明哲保身，你确定要同本王作对？如果誉王殿下非要这么以为，那我也没有办法。你觉得是，那便是吧。你今夏能护得了他，不代表你以后都能护着。护不护得住是我的事，就不劳烦您老人家费心了。苏向晚，很好，我记住你了。惹不起，惹不起，惹不起！下次一定要小心躲着他。灵王、世子，你们记住，本王要的人，无人能拦得住。他什么意思啊？不就是不小心听到他一个消息，至于要杀人吗？大梁还有王法吗？那就要问问，苏三小姐到底还做了些什么，让誉王来本王这边要人？或许是因为。我方才把他推下了水。什么？我不就是推了一下誉王吗？你们不至于那么大的反应吧？哎，你可真是太能惹祸了。你可知道，得罪王爷可是要杀头的。我那不也是为了自保吗？这是败给你了，拿着。这是我今天祈福为你求的，走吧。嗯，这哪是恶毒姐姐啊？明明对我那么好，要是自己创造出完美的剧情，哎，算了算了，先走一步看一步吧。你是谁？将死之人，不必知道。这声音是誉王。誉王这是想要看小女子洗澡啊！苏将晚，别想恶心本王。你你做了什么你？你武侠小说成不欺吗？誉王殿下放心，一点麻药而已。啊、嗯，是我大意，没想到你竟这般卑鄙。我们就不能好好说话吗？你有何资格让本王跟你好好说话？<笑>你讨厌我无非就是，因为我知晓你不安水性之事。哎，还有上次，我为了救你，帮你渡气，你觉得自己呢是没有面子？
何止，就当你把我扔下水那件事，足以让本王杀了你。讲讲道理，是你先要杀我的，我可不得自保才推你下水的。你简直就是鸡同鸭讲，油盐不进，对牛弹琴，难怪只能当配角。我问你，到底怎样才能放我？除非我死，那我只好使用非常手段了。你要做什么？你给本王吃了什么？毒药。放心，不会死的。你究竟要做什么？人都说春宵一刻值千金。嗯笑的，你别当真啊！一马平川，不感兴趣。这他居然说我一马平川！解药拿来。什么解药？少在这装傻！你刚才给本王吃的什么东西？啊，嗯、呃，蛊毒，解释蛊主。你要是敢杀我，那你这辈子就要受蛊毒折磨了。穿肠破肚。希望你不会后悔，今天活了下来，因为我会让你知道，什么叫活着，比死了更痛苦。哎呀，这梁子，怕是不死不休了。殿下今日这是？这不，南国世子过些日子要进京参加上元诗会，那世子擅长投壶，每次来都会举办个投壶大赛，所以这次来有请苏大小姐陪我们练练。投壶？远代并不擅长这方面。本王知晓你不会，所以特来好好教教你。待那世子来时，好好展示一番，并叫他刮目相看。原来是想利用我，拉拢那世子呀。我去，这林文也太贴心了吧！这这哪行、啊？远代一定会好好学习。殿下，三妹平日里懒散惯了，还望殿下恕罪。无碍，本王先行告退。你等着。小姐，你怎么来了？哦，原来是我的好朋友顾婉啊！我想死你了，我的好闺蜜
，闺闺蜜是什么意思？哦，呃，就是好姐妹的意思，你懂的。我懂，我懂。对了，闺蜜，我给你要了一张上元诗会的请柬，到时候我们一起去，这可是众多才子佳人的聚会哦。上元诗会，赵昌林应该也会去吧。三哥怎么还没来？再不来，蒋瑶就被林王抢走了。昌林，过来。黄姐。昌林，这位就是蒋国公之女蒋瑶。拜见林王殿下。嗯。玲珑啊，你说这三丫头，她不会惹出什么麻烦吧？三小姐还是识大体的，您就别惦记了。黛儿这次不去呀、啊，我这心里啊还真没底。妹妹，你怎么不跟着家族的车队，还带着这些不入流的人进来？顾大小姐，今日是东阳公主的诗会，我不想与你争论，可你也别乱咬人。你，婉婉，我们入座吧。欢迎大家来到我们一年一度举办的上元诗会转播现场。我们的会场是由东阳公主府独家授权转播。接下来有请我们的老戏骨们登场。好好好。你们好，你们好，你们好。既然人都到齐了，那便开始吧。哎，火姐，你等一下。黄姐，我三哥还没到呢。你三哥他公务繁忙，没有时间来。可是谁说本王没有时间？黄姐的宴会，本王自要过来帮忙添彩。真自大！哼、嗯！哎，三哥，来我这边。玉王哥哥，你到我这边来坐。你怎么也来了？本王到了，那就开始吧。蒋大小姐，素有京城第一才女之称，那就由蒋大小姐开始吧。朵朵白云，引星辰；日月交替，以平分。若知银河，几千尺。精灵街上，吴凡人，这首诗可以成为今年的第一名了。此诗一出，再无绝唱。好，好，好，好，好。早就听闻苏三小姐作诗一绝，不如让苏三小姐第二个上吧。苏向晚向来不学无术，正好让她衬托一下江阳。那好，那就由苏向晚你来吧。我先来个简单的，暖暖场。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否，应是绿肥红瘦。如梦令，李清照。知否，知否，应是绿肥红瘦。苏三小姐，这首诗前半部分我都能听懂，这最后一句是什么意思啊？啊，尊重原创的意思。谢谢。不可能啊，他怎么能做这么好的诗呢？好诗，好诗啊！不可能，他不可能做出这样的事。周姨娘，这是什么意思？婉婉怎么就不能做出这么好的诗来？况且，他也是为咱们苏府争光了。好了好了，老爷，妾身只是担心，这婉婉万一是抄的，你一定是抄的，我不信
，你不能做出这么好的诗句。有本事，你再来一首。你还真是执着，那我就让你知道什么是打脸。明月几时有？把酒。问青天，不知天上宫阙，今夕是何年？把你捧在手上，虔诚的供养，剪下一段烛光，把经纶点亮，爱到最后受了伤，哭得好绝望。你还认为他是抄的吗？我是隔壁的泰山，早上起床抓住爱情的藤蔓，拥抱太阳，也就是女王，满满的正能量。什么是快乐星球？不知道。这个商女给搅和了。黄姐，此事不是重点，重点是赵荣贤究竟还会不会动手？他会的。<笑>确定拿来马车了吗？确定了，动手吧。放开我！你们抓错人了，我不是蒋瑶，我是苏家三小姐。<笑>抓的就是。你，你不是应该抓蒋瑶的吗？本王同蒋家大小姐素无过节，无怨无仇，为何要抓她？可是东阳公主为了蒋瑶和赵昌龄牵线搭桥，你不管？东阳公主喜欢牵线搭桥和本王何干？那赵昌龄和蒋瑶喜欢如何便如何，和本王又有什么关系？蒋瑶很可能嫁给灵王，成为灵王妃，拉拢国公府，对你百害而无利，你怎么可能坐视不管的呀？你懂得倒是不少，蒋国公那老狐狸怎么可能会轻易的站队？区区一个蒋瑶又能代表着什么？本王若是想要破坏，多的是法子，不必从一个女子身上下手。所以，你从来没有想过要抓蒋瑶？你究竟是何人？为何知道这么多？不要误会，本王说过会亲自杀了。
，别跑！拿拿着。都什么时候了，你还要杀我？都什么时候了，你们还要自相残杀？王爷，快走！王爷，我不是故意的。老天保佑，老天保佑。精心布局这么久，花了这么多人力物力，最后大动干戈。谁知赵荣贤竟然抓的是苏向晚，就是这个苏向晚。我说我不救你啊！我要是救了你，我就没命了。我先走一步了，你自求多福吧。那么重啊，挺沉啊你、啊，累死我了。不会救我？不用谢，不用谢，客气啦。好歹我也是心地善良，沉鱼落雁，闭月羞花。你抛弃我逃生说的话，我可是全都听见了。走。不想活了吧？难不成你还可以自己上药？呃<笑>、嗯，算了，等会再上吧。嗯，先吃烤鱼吧。我不吃。我吃我自己吃。好香的烤鱼啊！来闻闻，香不香？确定不吃？那我自己吃。谢谢你。不必。今晚的星星好漂亮啊！不过几颗星星而已。钢铁直男。嗯。什么直男？如果有一天没有星星了，你会发现只有几颗都很漂亮
。塞外的天气，比你眼下看到的这些美多了。星星不只是零星几颗。你去过塞外？我父王母妃都在那儿，甚小时去过。我说，我不想当皇帝，你信吗？不想当皇帝。嗯。你想当太监？袁、嗯、四这个混蛋，本王回去要将你碎尸万段。救了王王两次，三哥查到了，那晚确实是苏三小姐救了你。哼，人家姑娘救了你，你是不是要以身相许啊？莫要胡言乱语。哎呀，我知道你不愿欠别人，查找救你的人不就是为了报恩吗？但是你啊，就是爱装冷漠快去检查一下。是。世子，她好像中毒了。等等，世子，这个女子死了可是比活着更牛。王爷只说了要赵如喜的命，并没有说一定要杀她。可是，你们有时间跟我对峙，不如赶快行动起来，抢在誉王府之前找到赵荣贤。走。都给我搜仔细了。一个角落都不能放过。人还没跑远。婉婉，可哪里还有不舒服的地方？翠玉，快叫大夫。是。是大姐救的我。是陈安王世子。是灵王殿下派他把小姐救回来的。灵王。好人是他，坏人也是他。不知道苏三小姐准备如何报答于我？多谢世子救命之恩。
，只要我能做的都行。行，以身相许怎么样？给小爷我端茶倒水，当牛做马，可以吗？世子这样说，不知道是在侮辱我，还是侮辱你自己呢？<咳>对了，赵荣贤怎么样了？找到了吗？没有找到。他受了重伤，若是不及时找到他，他定必死无疑。大姐，我还是有点不舒服，想休息一会儿。那你好好休息，有事的话随时叫我。嗯。不行，我得想办法溜出去救他。醒了，这是哪儿？苏府，婉阁。你，你不知羞耻，把一个大男人藏在你的闺房。你看看你自己还是男人吗？苏相文，哎，别激动，别激动，气打伤身，气打伤身。人在里面吗？嗯，红玉翠玉，这个呢是我捡回来的丫鬟，叫白玉。以后你们一定要像亲姐妹一样好好相处，知道吗？是，小姐。苏小花，你给我等着，本王一定。嗯嗯，摘星星，摘星星，摘月亮，摘亮。从今天起呢，我们开始实施垃圾分类：干垃圾、湿垃圾、厨余垃圾。保护环境，从我们做起
这么多天了，赵荣显还没有找到吗？他坠落的山谷，属下已经翻了个遍了，或许已经死了吧？死了，尸体呢？苏向晚，灵王驾到，苏府真是蓬荜生辉呀、啊！这个虚伪的人怎么来了？这么开心的日子，不如就让小女远带，作画助兴。早就听闻苏家大小姐才貌双全，今日定是要好好见识一下。那，民女就献丑了。苏大小姐此画将山水之间的神态描绘得惟妙惟肖，栩栩如生。本王倒是佩服。若苏大小姐是男儿之身，本王倒真想与你把酒言欢。殿下过誉了。灵王殿下，锦瑜才疏学浅，也想请殿下指点一二。不错，苏家的姑娘们果真是多才多艺啊。三妹。灵王殿下大驾光临，不展示一下你的丹青技艺，恐怕是大不敬呢。我，二姐您先起、啊。哼<笑>，真烦，又你有张嘴整天叭叭叭的。您这会话，非让……告诉你啊，老娘的人设可是白莲花。二小姐好厉害呀，画的可真好看呀！是狐狸，是啊是啊，真漂亮啊，真好啊！二小姐真厉害、啊，就跟真的一样，真好看。小女才疏学浅，望灵王殿下不吝赐教。苏二小姐这画心思的确巧妙，不过本王觉得此画。还是销魂的好。这，你画的是月季。这月季犯了誉王的忌讳，誉王之母不必多言了。你们去帮我准备一下，我一会儿要画月季。听闻灵王殿下特别喜欢月季花，就算画的不好，也不至于太过难看。是，苏小婉，你要害我！哎呀，二姐，你说什么呢？明明就是你！苏锦瑜，你疯够了没有？我可是看过剧本的，虽然我也不小，但实力不允许啊。三妹，到你了，你可得好好进化。灵王，小女，我确实不会画，但是两位姐姐都画了，不画也说不过去。你不会作画，不要勉强。姐姐，我只是希望大家都开心，我出点丑没事的。哎，苏向晚要出这个丑，怎么能不趁机大肆宣扬一下？如果让老夫人知晓，嗯。听说了吗？三小姐要作画了。什么？三小姐要作画了？别睡了，别睡了，三小姐要作画了。三小姐要作画了。嗯、什么？婉儿。我今日作画，不用笔墨，不用笔墨。三妹，你可真是个小草包，当着灵王殿下的面儿，竟然玩沙子。
，三小姐真的用沙子做出画了！哇，快看快看，好神奇啊！画的好像大小姐呀、啊，真的很微妙一下啊！真的是啊，漂亮，真的。小民恭送灵王殿下。灵王殿下，请，民女为您带路。听闻苏老爷您有一幅上卷蓝颜图，本王府上恰好有后两卷，一会儿差人送来，就全当成全此画一个美满了。多谢王爷。望苏三小姐喜欢。这家伙终于送了，他来苏。肯定是为了赵荣喜。民女为二妹今日的愚钝，向灵王殿下道歉，更是要感激灵王殿下不但不计较，还不计前嫌的重赏了三妹。你与苏府为本王办了这么多事，本王又岂会因此等小事而计较？这些赏赐虽然是给你三妹的，也不过是借这个由头，提高苏府的地位。你这般聪慧，应当清楚。谢灵王殿下，你可看出苏府什么异常？啊，啊，没什么，没看出什么异常。难道不在苏府？这么说来，三姑娘真的在灵王面前作画了。是的，造孽呀、啊！你糊涂啊！怎么不拦着他呢？还不快给我跪下！我我，母亲，是不是有什么误会啊？你又不是不知道，他哪里会作画？不像二姑娘，一向知书达理。他今日没少给我们争光吧？只是二姑娘画作的再好，恐怕都让三姑娘的丑事给埋没了。哦，母亲。婉婉没出丑，你不要为他开脱了。怎么，还想等着满京城的人都看我们苏府的笑话吗？将苏向婉送去开元寺，好好的教养教养他。你们在说什么呀，母亲？婉婉不仅没犯错，还给我们苏府长了脸面。灵王殿下还因此重重的赏赐了一番。<笑>你是说？三姑娘得到灵王殿下的赏赐了。三姑娘今日以沙作画，灵王殿下觉得十分新奇，高兴之下就重重赏赐了。那二姑娘呢？不提也罢。哎呀，父亲不要怪二姐，二姐也是为了苏府，为了讨灵王殿下欢心才画的月季花。月季花，郡王，你这是要我们苏家全家人的命啊！前脚刚送走郡王，后脚你又让我们全家人跟他扯上了关系，不是这样的，祖母。开元寺是个修身养性的好地方。
大姐对我这么好，我怎么忍心和她抢男人呢？说来，原剧中大姐和苏向晚决裂，也是因为苏向晚太白莲花了。还有那个赵昌林，看剧本的时候，怎么就没觉得他才是最阴险的呢？赵荣显虽然是反派，但行事至少光明磊落，也算养母。赵昌林处处暗中算计。苏向晚这样的白莲花和赵昌林这样的阴险小人，还真是绝配。原剧本太阴暗了，现在看来，走第二条路，会不会才是更好的选择呢？哎，烦死了！小婷，谁让你是一个既温柔又美丽的女子呢？我决定了。从明天起，我要做自己，不做白莲花。我命由我不由天，我要自己闯出一条路来。你干嘛？出去！把衣裳还给我。哎，你这个，你这个没良心的！我刚救了你，想要走也行，不过你中了蛊毒，恐怕活不了多久了。这哪是一个普通商女的作风，苏小婉，你到底是敌是友？说吧，怎么样，你才肯把解药给我？哎呀，还没想好。这样，你先留下来，日后再说。留下也好，正好查查他的底细。还不退下？婉婉，你近来做的很多事，我都没有办法理解，你到底是怎么了？大姐，我做了一个很长的梦，这个梦可以看到你我的结局，可能我说出来，你不愿意相信。但我现在已经不是你眼中那个柔弱的苏向晚了，他回不来了。婉婉，皆因我没照顾好你，才导致你现在这副模样。我原以为凭我之力，能叫你一直无忧无虑生活下去，是我天真了些奴婢觉得还是应该查一下。不用，我说大姐有问题，并非是说她要害我，大姐定是有事瞒着我，而这件事，兴许是她最大的问题
。大小姐，三小姐来了，让她进来吧。不过是个外院的柴火丫鬟而已，你对三小姐这般好，她眼下却这般旖旎，不许公然找上门来。只是包不住火的。小姐，你从来不曾害过三小姐，也从来没有想过要害她呀。她应该还没有吃早膳。去让厨房多做一份来吧。是。你们下去吧。是。是你是来找我要人的？嗯，是。人有问题，我已经压下了。是不会放他走的。我知道那个丫鬟有问题，正因为如此，我才来要人。这是他送来的。他只说了这个。嗯，是的，大姐，他知道你的秘密，对吗？我没有什么秘密。那个丫鬟在外面躲了这么久。我们都没有发现，如今又突然冒出来，大姐不觉得很奇怪吗？我不想听别人说的，我也不信别人说的，我只信大姐说的。婉婉，秘密之所以是秘密，是因为一旦说出来，就会让你我背道而驰。如果是这样，你还要听吗？大姐跟我母亲的死有关系吧？你母亲。是我害死的。谢三小姐救命之恩。你受委屈了，纸团之事到底怎么回事？三小姐，夫人当年并不是病逝的，而是被大小姐所害死的。当年的时候，夫人特别疼爱她，所以在她生产之时。大小姐亲手端了一碗加了红花的汤水进来，夫人就毫不犹豫地喝下去了，这才引致了大出血。你好似很清楚这事儿。我母亲当时是夫人屋子里的丫鬟。那你既然知晓此事，为何要隐忍到今日才说呢？如今三小姐与从前不一样了，奴婢想着或许说出来，三小姐可以自保。如若可以，自然还希望。你能为夫人报仇？此事你知我知，莫要传出半分消息。三小姐，您放心，我一定不会多言。现在府上已经不安全了，我会派人送你出府，找个安全的地方。多谢三小姐。白儿，你看，她是你的妹妹。叫苏向晚，以后的日子里啊，你们要相亲相爱，结伴前行。有什么办法可以让姨娘不痛苦？你别着急，我给你想办法。姨娘，喝汤药。白儿乖，知道心疼姨娘了。所以，这是无从辩解的血债。你如果真的错了，那也是日后等你死了，在阴曹地府里跪着向我母亲道歉。原不原谅你是他的事，并非我能决定的。但在我心里，你还是我的好姐姐。我先，我先走了。起风了，三小姐、哎，姨娘不必这样客气，您这身子金贵的很呢
，这礼数自然是不能少的。小姐宽容我，但妾身可不能忽略了这体统和规矩。难怪父亲这般喜欢你。自打这怀了孕啊，身子自然是弱了些，眼下竟有些乏了。那周姨娘，快先回去休息吧。红月，你可否发现有什么异常？小姐，奴婢只觉得这周姨娘的肚子有些奇怪。你说，她会不会是假怀孕啊？起风了。喂，你这个丫鬟，好歹假装帮我分析分析呗。我倒没看出什么异样。你要是肯帮我，那我。就放你出府。如果她是假怀孕，无非就是想寻个时机，再装作是你害她流产，栽赃嫁祸于你罢了。小姐，如果真是这样的话，您可千万不要让她的奸计得逞啊！那此事便交给。苏小婉，本王日后一定要活剐了你，把你丢进油锅。嗯，不错。小姐，奴婢查出。查出什么？奴婢查出，周姨娘来月城。你亲眼看到的？对，我亲眼看到他的丫鬟给他换了月事部。那这么说，周姨娘真的是假怀孕了？白月，你干的不错，去领赏吧。三小姐，三小姐，我知晓周姨娘一个秘密，她要害你。还之既是周姨娘的贴身丫鬟，又服侍过苏崇林，他若指认周姨娘的话，可信度较高。但是，我不太信任还之。半真，半假。借刀杀人，一箭双雕。<笑>笑什么？没什么。去了苏向晚的屋里，他们可能已经知道了，不能再等，准备动手吧。他要动手了，三小姐，周姨娘。
王是魔教的贱婢，王某某，把她给我拖下去。不对，她怀孕是真的。说成周姨娘是真怀孕，那周姨娘要扳倒苏向晚，要赔上肚子里孩子的命。一旦她的孩子没了，苏府上下都会被怀疑，唯独她自己。我可从未说过，周姨娘是假怀孕，王某某还真是心急呢。苏老夫人，苏老爷，周姨娘的孩子掉的蹊跷啊！周姨娘的胎儿已过了三个月，按理说就算身体虚弱，也不会就这样轻易没了。是说有人作祟，才害她没了孩子？严大夫，你确定我这胎儿真的保不住了吗？您这胎儿先天不足，加上您身弱体寒。这胎儿就算过了头三月，也过不了五月呀、啊。苏向晚必定拿我假怀孕说事，可是他没想到我这是真怀孕。你既看出这孩子没得蹊跷，那能否看出是什么缘故造成的？像是用了大寒之物。老爷，老夫人，满院的丫鬟婆子都在，偏偏环之不见了。还在他屋内搜到了这包东西，夹竹桃，这是孕妇大忌呀、啊！母亲的遗物，为什么会在环之那里？那可就要问问环之了。哼，三小姐，好一手死不对症。不过人证没有了，但物证确凿啊。你们没有人证，可我有啊。什么人证？我的确是最后一个见环之的，不过我是救他。多谢三小姐救命之恩，周姨娘，她要杀我灭口。老爷，老夫人，这夹竹桃确实是奴婢的，不过。不是三小姐给我的，是周姨娘给我的。你胡说什么？王母平日里待你不薄，待我不薄。你嫉妒我被老爷抬为通房丫鬟，怕我来日生下子嗣，逼我长期服用夹竹桃，是与不是，叫大夫来一查便知。等等，事关重大，还是把府医都叫上来吧。嗯，父亲，刚刚府医也说了，环之确实不能生育了，是因为长期服用大寒之物所致。你这个黑心的毒妇，你是想让我们苏家断子绝后吗？冤枉，老夫人，这一切。都是他和环之串通好的，那个手串就是他收买环之的。父亲，周姨娘本事大得很呢，她连人证都可以藏，别说物证。什么人证？依依，你去接近苏向晚，趁机把他母亲的死因告诉他。如果他要留下你作证，那你就留下来。只需要让老爷老夫人知道，苏相文已经知晓他母亲的死因。侄女知道了，去吧。他叫依依，是我母亲贴身丫鬟巧云的女儿。当年父亲遣散了所有知晓我母亲事情的下人，唯有她留下来了。这都是周姨娘的本事呢。老爷，老夫人，其实她是我侄女。我见这孩子可怜，才把他留下。苏向晚已知晓他母亲的死因，他记恨这一切，这一切都是他设计的，他这是要断了苏家的后。老夫人、老爷、大小姐来了。祖母，父亲，你来做什么？自是为了婉婉的事而来
，他已知晓，未是真正的死因。你来了也是白来。我知道，此事是我同婉婉讲的。祖母，父亲，今日我带来一个人。爷爷，小宝。爷爷，你没事吧？田大夫，还是你来讲吧。哎，田大夫，苏老爷。求你们为小人做主，严惩周姨娘这个毒妇。她不仅绑架了小人的孙女，威胁小人做伪证，陷害三小姐。还有，她肚子里的孩子，是先天不足所致。就算极力保胎，也过不了五个月。周姨娘知道她腹中的胎儿本就活不成，所以用这胎儿来陷害三小姐。什么？三小姐，你母亲惨死，我知晓你心中有怨恨。今日拿我先开了刀，这般陷害于我，叫我百口莫辩，我无话可说。老爷，我不怪你今日疑了我，就算今天要处置我，我也无怨无悔。只是妾身实在担忧，这位夫人到底是死的冤枉啊，父亲。我从不怨恨你，也不怨恨大姐。三小姐说这话，真是很难让人相信啊！我父亲和大姐都是无辜的，我为什么怨恨他们？周姨娘，你才是害死我母亲的罪魁祸首。当年刘嬷嬷给了大姐带毒的汤药，去害我母亲，其实她是受了周姨娘的指使。你这是血口喷人！当年刘嬷嬷是为了大小姐才害死了魏夫人。当年他都亲自承认了，同妾可是一点关系都没有。姨娘是不是觉得时日已久，又死无对证，这事儿就没有人知道了？我这里有一封信，是刘嬷嬷临死前留下来的。刘嬷嬷到底是看着大姐长大的，她心中有愧，临死前写了这么一封信，把你指使她的事都写下来了。父亲，你与我良多，又与我成长，我又如何会恨你和我大姐？女儿别无所求，只希望父亲可以还我母亲一个公道。真是看错你了，终于这下子死了。孩子还放过，我前几年发现，周姑娘是这种人，她的心眼太黑了，她也太……我真不相信。婉婉，大姐，你看，这天他总是会请的，日子总是要过下去的。谢谢。小姐，周姨娘去了，你们都下去吧。是。你怎么还不下去啊？事情告一段落了，我也该走了。行行行，你走吧。哦，解药是吧？你等着，我去取。放哪儿去呢？
动情的。拿着小姐，怎么不见白玉？哦，他老家有事儿，回家了。想要活命，就按照我说的去做。医药放下吧。你们下去吧。可，无事的，下去吧。你家的丫鬟胆子比鸡还小，哼、嗯，跟你们玉王府出来的自然是不能比。听谁说的？真的假的呀？千真万确。你们这帮废物，这么多天了还没有完的消息吗？还有袁思那个叛徒，我要见人，死要见尸。大家都以为我叛变了，可是我并没有。那你想在这儿待多久？你不是喜欢王爷吗？我可以帮你。哼，开玩笑，谁说我喜欢他了？王爷虽然身份尊贵。但我可以想办法，让王爷喜欢上你。你确定你伤的不是脑子啊、哦？我有我自己的打算。倘若你讨得了王爷的欢心，进了王府，我是你亲卫，自然也是王爷的亲卫。啊，不不不不不，我不用你帮忙，我不喜欢王爷，我不想进王府。你以为我在跟你商量吗？王爷，袁思还没找到吗？这个叛徒，不找也罢。干嘛呢？啊、小姐，小姐，你没事吧？没事啊。那歹徒定然还没跑远，要不，要不我去让他报官吧？嗯，对对对，一定要报官。那歹徒看着可凶了，像亡命之徒，说不定哪天就回来了。对，其实啊。他还躲在府中呢，不过没事儿，不要害怕。小姐，今日是中秋，给袁思备份月饼吧。我还给准备了一套新衣裳，今天是中秋节，换个新衣裳也好过个好节。嗯、你们这样真的好吗？虽然衣服都换了，鞋子也换换吧。对对对，就是不知道他鞋子大小。我也不知道。我当然知道小姐不清楚，就是想让小姐把他喊出来，看看那鞋子大小。你们真的不必对他这么好的。林言小姐，他真的很可怜。对，玉王府是吃人不吐骨头的地儿。我们既然拦不住他回去，总要在他回去之前给他留些好的回忆。哦，对了，明日我要去上清堂，礼物都备齐了吗？备好了。谢谢姐姐，要这个吗？姐姐，我要月饼。好的，给你这个兜了。谢谢姐姐，不用谢。
。这马车怎么这么眼熟啊？好像在哪儿见过。不是那么冷冰冰的人吗？你看这些小朋友多喜欢你啊！我并不需要他们喜欢我。你这人怎么那么凡尔赛啊？凡尔赛？你这个人也太……太……太……太……哎呦！老天，怎么会这样？我生生教科书版的投怀送抱！不对，我怎么会主动抱他？我可以解释的，刚刚有那个石头飞过来。你是不是想说，因为有一颗石头飞过来砸中了你，所以你才扑到我怀里？嗯。你觉得本王会相信你说的这些话吗？啊、我是袁思这个混蛋，我不是跟过来了，现在躲在角落里偷看。那这样，我现在脚肯定还受着伤，不信你自己看。哎，小姐，小姐，小姐不可。你这是做什么？你，你。走吧。小姐，你刚才的胆子也太大了，怎么敢往殿下身上扑？袁思这是要把我死里坑啊！死袁思，你给我等着！小姐，我们的马车坏了啊！袁思，你给老娘去死！永公子，我想请你帮个忙。你觉得我会帮忙？你知道袁思吗？王爷，怎么了？方才那少女马车坏了，想让我们帮忙报个信，让苏家派辆马车过来。条件呢？他，他说他知道袁思在哪儿。原来在苏府。袁思方才也找过属下。说了什么？他说：“苏相婉喜欢王爷。”袁思方才还说：“说要送那商女嫁进王府，只有这样，他才能跟着一块回来。”备马车，我们送他回去。啊？愣着干嘛？啊，那个，我还是骑马吧。永川，把马杀了。不至于，不至于。听说你想去王府？哦，我……如果你承认你想去王府的话，那本王答应你。什么意思啊？这肯定又是一个陷阱。赵荣贤怎么会让我进王府呢？这肯定是试探，殿下不必试探我了。我从来没有想过要去王府。试探？那便是试探吧。本王给过你机会了，是你自己不要的。对了，本王身边容不下袁思了。袁思当初也是为了救你。你这么愿意为袁思开脱的话，那么本王把他送给你便是了。谢王爷。事情的走向怎么越来越魔幻了？从今天起，你就是我的主子了。行行行吧，反正该说的都已经说了，你想要留下来就留下来吧。永川都跟我说了，我还能回王府，王爷也一直没怀疑我是叛徒，都怪那赵昌龄。散布谣言来陷害我，那你回去呗。我还不能回去。有声音，是不是有人来了？哎呀，你快走！怕什么呀？是翠玉。你怎么知道？脚步声。小姐，长安王妃来了。长安王妃？嗯，底下的人说她是跟大小姐提亲的。什么？
大姐，陈安王妃要让陆君廷娶我为正妻，可你不喜欢陈安王世子，不是吗？我喜不喜欢不重要，你不喜欢就行。什么意思啊？我答应了。我要的，只不过是世子妃的位置。世子把我娶回去，也只不过是房中多了一间摆设而已。我说苏大小姐，老实说，我并没有觉得你不好，只是我明知道你喜欢灵王殿下，而灵王殿下和我又是兄弟。世子不是在意灵王殿下，而是在意婉婉吧？大姐，大姐。我还以为你不敢出来见我了。好好说话，你现在可是有婚约在身的人。我先出去走走，你们两个聊。嗯。哎，你是不是也觉得这门婚是有问题？不管有什么问题，我都不愿意。你这是嫌弃我大姐了？我嫌弃谁了我？我我要是真嫌弃她，我不娶就是了。我之所以不闹，还不是怕你大姐难堪。那行吧。谢谢你帮我大姐，我谢你个头！你要真想帮忙，就帮我劝一劝你大姐。只要她不愿意，我就有千百个法子推脱了去。她自己决定的事情，我没有办法阻止，我也没有想过要阻止。你是不是，是不是知晓我喜欢你？嗯，是。那你怎么看我？没怎么看。我不喜欢你，我们不合适。<笑>你这人呐，可真是狠心啊！啊，皇上派我去赈灾，过段时间回来。我走了，别送。我要见王爷，袁思。你以为王爷是什么人？想见就见，想找就找。嗯、你是不是喜欢翠玉和翠玉，金玉楼每隔三个月就有一次考核，王爷必会亲自过来。你就打扮成琴师的模样，自然能跟王爷碰上面。三哥喝茶。开始吧。可是怎么办呢？我也不会弹啊。为你。小邦的夜曲，纪念我
死去的爱情，而我为你隐姓埋名，在月光下弹琴，弹奏肖邦的夜曲，纪念我死去的爱情，而我为你隐姓埋名。没错，是我，惊不惊喜？意不意外？嗯、呃呃，嗯，那个，你们先聊着啊，我就先走了。都是袁思，袁思教我的。不行。既然能找到这里，算你有本事。想好了吗？想好什么？想好怎么说服我，帮助你大姐？我没有可以说服殿下的筹码。那你来我这里做什么？我也没有可以让你帮我的理由。过来，本王告诉你。过来。还是算了吧。你这么聪明，应该知道怎么说服本王。玉皇殿下想干嘛？本王是在给你机会。殿下不是在给我机会了，殿下是在作践我。当然了，也是作践你自己。来之前我还想着，哪怕殿下再厌恶我，至少心里还是尊重我的。哪怕殿下再不想帮我，也不至于做到这个份上。还是说，在你心里？我就是这样的人，本王没你不用说了，是不是也无所谓了？只是说明你不奉陪了。想必玉王殿下也不会要一件我穿过的衣裳吧？那我穿走了。本王不是这个意思。哎，三哥，赵荣显啊，赵荣显，总想着你不是那么坏的人，不该有悲惨的结局。我还替你可惜了，我有什么资格替你可惜？嗯、真是伤感的被你打脸。殿下，你来干嘛？本王来拿回自己的衣裳。殿下稍等，我马上换给你。哎，你去哪儿？殿下放心，民女不会逃走的。不过是找个没有人的地方换下来，还是说，你让我当着你的面换？外面冷。回去换吧，不用这么麻烦。你是想让本王扛着你回去，还是你自己走回去？不用，美女可以自己走。你。你方才是本王唐突了，往后不会这么做了。他这是在给我道歉吗？我请见啊！殿下不必这样。反正也没多大事。你的事，本王有法子了。殿下愿意帮我。嗯。可有什么条件？你想给什么都可以。想给什么都可以。对，只要你不背叛本王。嗯、放心吧，殿下，只要你愿意帮我，我一定记在心里。你大姐的亲事。本王会处理的，真的。嗯。不会吧？喝醉了？不应该啊！以我的酒量，不对。
。酒量好的是以前的我，这身体应该是第一次接触酒精吧？苏小丸，你谁啊？哦，新人吧？我们见过吗？见过的，你忘了？来来来，老板，再来一箱啤酒。哎，来了。新秀层出不穷，你长得帅，演技应该也挺好的吧？哎，好好表现，前途无量的。是我呀，赵荣喜。嗯，赵。荣浅，好耳熟的名字啊，好像，哦，就那个演誉王的，誉王就誉王，<笑>为何在前面加一个“演”字？那个大魔头，怎么找你这样的来演呢？以你的气质，演男主更合适。大魔头，在他心中，原先是这样看我的吗？哎，放心吧，这角色没什么难度，还是男二号，不错了，对新人来说，好好表现，加油哦！嗯，嗯，嗯，嗯这是我们剧组的场景吗？怎么这么简陋啊？嗯，出品人，联合出品人，老板们，第二季记得追加投资啊！你果真醉得不轻。名字来着，赵荣显。哎，我知道你是赵荣显，我是说你真正的名字。赵恒。嗯。嗯。恒，配上玉野。还是不知道。现在知道了吧？赵恒，敢直呼我名讳之人，除我母亲之外，唯你一人。唯我一人，赵恒，你是不是喜欢我？嘘，我知道你喜欢我。嗯正在梦中找你过往，一厘米的距离能碰到你每个呼吸，多惊心的魔力。我也挺喜欢你的。我想你真的不懂不懂不懂，你长这么害人，心脏开始不动不动。你的笑容不用不用不用，道具自会心让这种感觉像你不懂。嗯，小姐，你醒了。啊啊！这是哪儿啊？小姐，你忘了，这里是誉王府啊，誉王府。昨夜誉王连夜派人把我们叫过来照顾你的。对了，小姐，近日袁思同我说府中多了几个新面孔，查到是什么人了吗？他猜测应该是个探子，而且武功极高，查不到底细。殿下，昨晚我喝多了，麻烦你了，我们没有发生什么吧？
生了。你们在干什么？大姐，你怎么在这儿？你当然不希望我在这里。呃，大姐，有什么话我们回府好好说。昨日夜不归宿，现在又和男子举止亲密，你还要不要脸面了？烦请苏大小姐注意言辞。殿下要我注意言辞？怎么不注意一下自己的行为？哎，大姐，你误会了。闭嘴！我们苏大小姐好生厉害，还不许让人家解释了吗？越王殿下言重了，我身为长姐，只是教训一下做错事的妹妹，还站着干什么？进去。民女冒犯殿下，还望殿下恕罪。不过有些话，即使得罪了殿下，民女还是要说的。我们苏府只对灵王殿下忠心耿耿，还望誉王不要伤害了婉婉才是。苏大小姐一人对灵王忠心耿耿便罢了，没有必要拉苏三小姐下水。她一日姓苏，一辈子都是苏府的人。我们苏府忠心于灵王，他也不例外。大姐，你没有什么要同我讲的吗？嗯，有的。其实我一直想找个机会，好好的跟你讲。算了，我就不拐弯抹角的了。我其实一直跟赵荣显在一起。你真是，真的是疯了，大姐，我没疯，我知道自己在干嘛。你一商户之女，你有什么资格攀附誉王？我现在可以给出手的，也就只有我这个人而已。什么意思？就是忠诚于他。为他效命的意思，苏向晚，你知道自己在说什么吗？你是苏府的人，服从于灵王，那才是该做的事。可是什么是该做的，什么是正确的，不是应该由我自己来衡量的吗？难道难道就因为他是赵荣显吗？对，就是因为他是赵荣显，你站在他那里就是助纣为虐，他十恶不赦，你就是帮凶，乱臣贼子，人人得而诛之。你以后的下场也不会好到哪儿去的。可我不怕呀，我怕。你若是解决不了，我帮你。我我可以自己解决。眼下最重要的是你和陆君婷的亲事。我的事不用解决。为什么呀？我想要嫁入陈安王府。是不是出什么事了？那个探子又来了。我刚刚跟他交了手，确定她是个女的。你可算是回来了，怎么约在这里啊？我告诉你一个特别大的秘密，大姐，我现在正式成为誉王幕僚了。没错，我就是誉王党了。你是在跟我开玩笑？你觉得我像是在开玩笑吗？这事为什么要告诉我？我觉得你跟我是一条心，有病的一条心啊！赵荣显明知道我喜欢你，他就是想你用美人计说服于我，让我投诚于他。赵荣显没有那样想。赵荣显手下那么多人，真没有必要用你这一介女流之辈。他能正眼瞧上的女子，还真没几个。你，你什么你啊？哎，你现在怎么变得这么婆婆妈妈的了？我觉得赵荣贤喜欢你，没什么，只是有个荒唐的猜测，还未证实罢了。
去了呀。多谢殿下，苏相晚。本王觉得你很美，真的。本小姐本来就不愁，好吗？谢谢。本王真的很喜欢你，只不过你好像看不上本王。呃，不是看不上。是吗？如果不是看不上本王，那你为什么要背弃本王？他已经知道我投靠赵荣显了。怎么，害怕本王知道？本王的确很想知道，你为什么要放弃唾手可得的我，而走向一个毫无未来的赵荣显？谁说赵荣显没有未来？你明知道，本王明明最憎恨之人便是他，可你还是走向他的身边。苏相晚，如果你是想要得到本王的注意，好。你很成功，你已经让本王看到你了。李延俊，你是不是疯了？苏小王，你放肆！是谁给你的胆子？是赵如血吗？敢跟本王这么说话？你说的没错，就是本王给他的胆子。过来，赵荣血，他是我的人，你的人。苏小王是苏府的人，他永远不可能是你的人。你先回去。嗯。他现在是苏家的人，但很快不是了。赵昌龄，旁的是我让你三分，但你若踩了我的底线，我很快连那三分都有收回。很快不是。赵荣显，你好大的口气啊！难不成你要纳他回去不成？不是纳，是取。曲，正大光明的曲，三书五聘八抬大轿取回玉王府。赵荣显，若本王说，我也喜欢苏相婉呢，何必自取其辱？是不是自取其辱，要最后才见分晓？随你怎么穿这么少？外面冷，可别冻着。哎，对了，这是我给你带的鸡汤，你快趁热喝。大姐对我这么好，我要帮大姐嫁给自己的心上人，我不能指望玉王了，我要自己为大姐做点事了。那我先回去了。嗯，好。殿下，我想请你帮我一个忙。帮忙，该不会是苏远带的婚事吧？是的，我想让你纳我大姐入府。理由？府里多了一个无关紧要，而且对主母又无任何威胁的妾，你和苏府再也无法分割，这对你来说是有利的。再者，我大姐刚好喜欢你，这是双赢。是可以，但是没有必要。有必要的。赵荣贤已经做好了安排，到时候殿下再不愿意，也必须点头。赵荣贤有没有这个能力，殿下你最清楚。本王若是纳苏远代为妾，你如今站在赵荣贤那边，他只会左右为难。本王真的想不明白，你到底为什么要这么做。你来干嘛？说正事，我已经查出曾在府中暗探的底细了。是谁？此人也是皇室中人，身份不低，实力不小。东阳公主
，你们这些没用的东西！灵王道，都下去吧。昌灵，这么晚了，你怎么来了？王姐这是怎么了？怎么发这么大脾气？我也不想因为这样的事生气，可那燕天放实在太过分了。在府中收了不少女子也就罢了，如今竟然让她贱婢怀了孕。怀孕了？我是断然不能让那孩子生下来。那胎儿一没，叶天放便可只是你否？我会怕他。如此下去不是办法，现在还不是翻脸的时机。等过了年，我会擅造福祸，让叶天放上天数值。今后的事，王姐自己安排。我知道了，黄姐，你可曾在苏府安插了人手？我一早就在苏府安插了人，只不过也只是想盯着苏远带，没想到那苏远带倒是安分，不安分的反是苏相晚。你猜怎么着？他好厉害的手段，竟然搭上了赵荣显。我就是为此事而来。那赵荣显分明有心要护着他。哼，不过倒也好，以前正愁美人计对他无用，现在，这不是正好现成的人选吗？王姐是打算利用他，来对付赵荣显。正有此意。王姐，我还有一事，我想拿苏府、苏远带为妾。那蒋瑶呢？你早早纳了妾入府，你就不怕失了蒋瑶的心？因小失大，黄姐以为我讨了蒋瑶的欢心。蒋国公那只老狐狸真能为我们所用吗、啊？黄姐，你当初为了燕北君嫁给燕天放，而到如今呢，联姻已成，黄姐不但什么都没得到，还将自己陷入两难的境地。由此可见，想要通过一场利益的联姻获得自己想要的东西，实在太过天真。我当初毅然决定嫁给燕天放这样的蛮子。为了谁？还不是为了你？到底是为了我，还是你自己？你心里最清楚。黄姐，本王方才有些冲动了，还请黄姐不要计较。时候不早了，黄姐早点休息。看来那颗棋子要提前拿出来用。本来是准备对付赵如显的，如今看来一颗棋子同时对付两个人，也是不错的选择。<笑>大姐，嗯，陈安王府的人今日来说了什么呀？陈安王府的嬷嬷说。要退亲，还是？林王府来人了，来人提亲的，人现在往大堂去了，老爷和老夫人都在堂上等着呢。去吧，大姐，镇地去。你可是苏远带啊？嗯，走。
赏赐的，给我看看！啊，快、啊、点给我看看！啊啊、冰龙，你干什么？对不起啊，红玉，我不是故意的。你可千万不要告诉我家小姐，不然我肯定会被赶出府的。好了好了，也不怪你，是我自己不小心手滑的。我自己想办法吧。还胡言，胡言乱语，太乱了！你见过他妈就这样写？赵恒，字荣贤，前太子殿下之子，性情嚣张跋扈。胡说八道，一派胡言！我一会儿就把他给烧了去。嗯嗯你时常看书，书里都是这般写本王的吗？当然没有，还是有一些比较中肯的评价的。放心吧。你的意思是，你看过很多关于本王的书？霸道王爷爱上我。<笑>你不要看这个名字奇奇怪怪的。他其实很正常的，没关系，本王也没说你什么。对了，袁思说你找我，又是这个袁思。嗯，没有啊，我没有找你啊。没有便罢了。哎，等一下，玉王殿下，今天是你的生辰，我还没有来得及跟你说生日快乐呢。对了。
，我还给你准备了生辰礼物，只是这个礼物不小心被折断了。给我。断了的东西，不要留着。我不喜欢断离，不喜欢分离。果然跟我想的反应一模一样。既然见面了，不送礼物也不好。应该还没有过零点，你等我一下，我给你准备礼物去。现在，很快。子是不太好看，不过刚试了一下，还挺好吃的。它虽然长得像年糕，但并不是年糕，它叫蛋糕，生辰蛋糕。生辰蛋糕。哎，我今天实在是太仓促了，也没有糖霜、奶油、水果什么的。等明年，明年我一定给你准备一个既好看又好吃的。明年。现在说明年确实太早了，先把今年过完吧。那现在呢？本王该如何？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！好了，现在你可以先许愿，然后。都还没有许愿呢，你这吹蜡烛！许了的，许了。嗯，许的什么？你想知道？本王许的愿望就是……哎，千万别说出来，说出来就不灵了。想起，青山相互缠绵，如菊叶，潺潺流水不息，赐我情。思绪无尽，枝盼长相惜，溪水长流漫漫，山不移。我接下来说的话，或许有点匪夷所思。听起来也有些荒唐，不过我说的都是真的，我会骗你的。嗯，说呀，你倒是，快点的，出来吧。大姐，誉王还真是大度啊，把自己的亲卫都派到你身边。我今天若是不来，你准备瞒我到何时？你说让我信任你，给你时间，我都做到了。我给了你足够的宽容与信任，别人说什么我都不信，我只信任你。我还真是傻，一而再再而三的相信你。大姐，你冷静一下。我怎么冷静？背叛苏府，背叛灵王，背叛了我。我没有背叛谁，我只是想走自己想走的路。大姐，你就不能让我选择自己？我没有要为了谁。我只是为了我自己，大姐，三小姐，你走吧，我想静一静。
我们可能再也回不到从前了吧。什么人？门没锁，你怎么不逃啊？这声音怎么这么熟悉啊？如果我没有猜错的话，你应该就是东阳公主，一直安排在府里的暗探吧？你在说什么呀？什么暗探？我根本就听不懂，你到底是谁？因为这里再也没有你的容身之处了。东阳公主的计划，就是让你假扮我的样子。你隐藏在苏府这么久，就是为了暗中观察我，了解我，以便于你假扮我。你暗藏在苏府，一定要尽快掌握苏向晚的言行举止，了解他的所有事情。不是我假扮你，是你假扮我。就因为我改变了剧情。所以现在要抹杀我的存在吗？还不快走！去吧。是。要先联系赵荣喜，但对方应该也知道我会去找他，肯定不能埋伏。玉王府暂时是不能去的。啊！有人追上你了。啊、你，我叫穆锦。啊，方才多谢你了。姑娘不必客气，我也是奉我家阁主命令才来的。要谢就谢我家阁主吧。你家阁主，不必拘礼。你是？嗯、杨哥，你怎么也在啊？天风阁，裴静。裴静，那你为什么要救我？床前明月光，站好了，一、二、三，弟子裴静拜见师傅。所以。我母亲是你的恩人，是。我靠，这编剧天降神兵啊！你能帮我找个人来听风格吗说你怎么会在这儿啊？我们刚才不是在苏府见过面吗？千言万语，我就会成一句话，那就是我被一个冒牌货顶替了身份。现在苏府里的人不是我，是东阳公主的探子。哎，等等，你好好说清楚啊！什么叫苏府的你不是你？冒牌货顶替了身份？见世子，苏三小姐最近过得怎么样？托世子的福，过得还好。对了，上次我救了你，你说要以身相许，可还作数吗？世子说笑了
，上次你与我大姐婚约的时候，我不是已经明确的拒绝你了吗？文文，好闺蜜，想死我了！你怎么来了？你再仔细想想。想起来了，你是来邀请我参加三日后你的生辰宴会的。我就知道你不会忘的。那说定了，后天满堂红见。对了，文文、嗯，你怎么不邀请我一起啊？君婷哥哥，今年我只和文文两个人过，你们这些大老爷们儿就别参与了，我先走了。切，世子，民女也告辞了。嗯、我今日去的苏府，见到你所说的那个冒牌货，到底是怎么做到的？简直是一模一样，连我俩之间的事。他都知道的一清二楚，说话之间滴水不漏，要不然怎么说他厉害呢？对了，顾婉也去了，他还说要邀请你去参加生日宴会。顾婉找我？嗯，不过他往年都会邀请京城之中很多达官显贵，今年却只邀请了你一个人。顾婉应该是有秘密要告诉我，我得去看看。嗯，那你小心。放心，有木槿保护我。喜欢我，他要娶我，他是从什么时候开始的？不对，这个秘密喜鹊也知道了，那他接下来一定会有所行动，对付赵如喜。我得尽快拿回身份。翠玉，你好好听我说，我是你家小姐苏向晚，是货真价实的苏向晚，那个在府里安然待着的，是假的，是冒牌货。啊！我知晓此事十分匪夷所思，但你毕竟是我的贴身婢女。小姐，你不必说了，我相信你。你就是我家小姐，我相信我的感觉，也相信你说的话。小姐眼下是不是回不了府？需要我回府去揭穿那个冒牌货吗？此事仅凭你一人之力难以做到。如果贸然暴露，我们俩都有危险。所以今天见我之事，你一定就要当做没有发生过一样。我知道了，小姐不如找大小姐帮忙，她那样疼你，定会想办法帮你。这就是我今日找你的目的了。小姐，你放心，我帮你。翠玉，一切就拜托你了。明日有一个见我大姐的好机会，她会相信你吗？她向来是最疼我的，一定能认出我来。到时候那个冒牌货就不打自招了，她也就没有办法再利用我大姐了。明日可还要我一块去帮忙？你帮我的已经够多了，这些日子谢谢你啊。姑娘是个有福气之人。定能试试逢凶化吉，马到成功的。敬你吉言。大姐。
你变化很大，让我觉得很陌生。我时常在怀疑，你到底是不是我妹妹？可是我最后都败。不应该揭穿那个冒牌货，不应该来见你。对，你不应该回来。你是怕我有危险，对吧？你以为时至今日，我还会相信你这个骗子吗？骗子？你说我是骗子？我没有骗你，我就是苏向晚。翠玉，翠玉一眼就可以认出我来，难道她也被我蒙蔽了吗？你说翠玉能认出你来？她说你找过她，可是她从来没说你是真的。什么意思啊，大姐？不是让你在外面等着吗？此事我能解决。婉婉只是觉得，大姐不必再为一个骗你的人生气、伤神。翠玉，你也不相信我吗？小姐当年在路边收留了无处可去的我，给了我一个容身之处，哪怕认错谁都不会认错小姐。就问你一件事，你能记得当年是怎么救我回府的吗？我怎么记得，剧本里都没有写啊？他当然不记得了，因为当年救你回府的人是我，不是他。我早该发觉你这个冒牌货的不对劲。我家小姐的性子是出了名的温婉，怎么会像你这般恶毒而又诡计多端？翠玉，不必与他多说了。此番还是要多亏了你的临危不惧，才可以尽早识破他的诡计。先把人押回府吧。你小心些，他诡计甚多，你不要被他哄骗了去。不会的，有大姐护着我，不会有事的。嗯，其实也怨不了旁人，我本来就不是真正的苏相吧。没必要难过了，他的妹妹回来了。他不必再因为一个骗子难过了。这个剧本现在不再需要我，剩下的剧情也不需要我来走。要是死了，我会回到原来的世界，变成萧庭吗？我们是大小姐吩咐来送吃食的，想来应该是下毒给我送行的吧。三小姐，柳姨娘，三小姐莫慌，我是来帮你的。帮我？三小姐，快换上她的衣服吧，我带你离开这里。那这个婢女呢？不用管她，她不过是从前周姨娘的一个爪牙罢了。我先带你离开。三小姐，快拿着。都麻利点儿。外面什么声音？是不是出事了？娘，府里走水了，有个房子着了火，这会儿火势颇大，府里的下人们都去救火了。别着急，快告诉娘亲，是哪里着火了？是关三姐的房子。小姐，小姐，翠玉，是翠玉的声音，她发现我了。小姐，别别过来。我知晓小姐现在爹人还在生我的气，但我所做之事，全然都是为了小姐的安全。你要耍什么诡计？我真的没有背叛你，小姐，请你相信我
。我若不上演这么一场戏，那个冒牌货便不可能信得过我，对我放松警惕。如此，我也就不会和柳姨娘筹谋救你之事了。你是说，柳姨娘是你所长？嗯。你这是做什么？柳姨娘，求求你救救我家三小姐！现在只有你能帮她了。三小姐，她不是在府里好好的吗？现在府里的那个三小姐是冒牌货。冒牌货。三小姐，柳姨娘有什么事啊？啊，没什么，只是秦良和玉泽想他们三姐了。你不是认为我是假的吗？既然救我，当日又为何要污蔑我？大小姐已经全然被那个冒牌货给蒙蔽了。如果我不让小姐你看清楚，你是不会死心的。我确实是不到黄河不死心啊！你果真了解我？那个冒牌货在大小姐眼皮子底下装模作样，不敢明目张胆对你动手。我在柳姨娘把你带走之后，去荒原放了一把火，用里头的那个婢女代替了你的性命。大小姐和她都以为你死了。如今，你才算是真的安全了。荒原的火是你放的，嗯。但我确实不曾记得当日救你回府之事，你为何还要这样帮我？因为我根本不是小姐救回来的。小姐心性良善，确实搭救了不少人，但我却不是。那你怎么办？继续留在那个冒牌货身边吗？小姐好不容易活过来，往后可以过自己想过的日子。切记千万不要再回头，不管这里再发生什么，都与小姐你再无关系。你只管过好你自己的生活就好。好了，天都快亮了，小姐趁着这府里乱，快离开。娘，三姐要去哪儿？苏重庆已经死了，你跟苏家的缘分也到头了。我孤儿寡母的，只想在苏府求个安稳日子。你为何要百般刁难我们？既然你不肯走，那就别怪我了。柳氏不守妇道，我怀疑他肚子里的孩子根本不是苏府的。你，王嬷嬷，给我绑起来，仔细的查问着。住手！姐姐，这苏府什么时候轮到你这个妾室在这耀武扬威了？当我这个当家主母是摆设吗？姐姐这是说的哪里话？这院子里自然是姐姐说了算。这次就算了，我就全当没听到。如果再有下次，我定禀告老爷和老夫人。是。妹妹知错了，你三姐呀、啊，去了很远的地方。婉婉，我一定护你周全。大姐，其实我自己一个人也可以走的，皆因我没照顾好你，才导致你现在这副模样。你我的人生本来就不应该绑在一起，你要为了欲望不惜与我为敌吗？去吧，大姐，镇定些，你可是苏远代啊。大姐，保重了。小姐，天都已经亮了，我们还是先回去吧。小姐，人的确是已经死了。虽然那尸体辨认不出模样，可是不管从身形
，还是仵作的推去？还有，你手里的玉佩。你说他死了？绝对不可能。这一定是他的诡计，一定是他的阴谋。小姐，你不必说了，我不想听。大姐。你怎么来了？这里不适合你，快回去休息。我知晓大姐难过，所以来看看你。胡说什么？我有什么可难过的？我不过是在找线索，找到了，我自然会回去。那如果没有找到呢？找不到，不可能找不到。哎呀，人家好冷，人家要更衣，要暖炉，还要热水。是你不想活了吧？难不成你还可以自己上药？赵恒，敢直呼我名讳之人，除我母亲之外，唯你一人。谢谢你，不必。听说你想去王府？哦，我。如果你承认你想去王府的话，那本王答应你。叫什么名字来着？赵荣喜。都还没有许愿呢，你这吹蜡烛。许了的。许了？嗯。许的什么？本王许的愿望就是。殿下，昨晚我喝多了，我们没有发生什么。你是不是喜欢我？我也挺喜欢你的。前尘不尽，恩怨两尽。张如雪，永别了。三哥。你怎么了？我没事。查一下苏相婉近日动向，本王要见他一面。是王爷。大姐和灵王马上成婚了，真正的苏相婉也回来了，剧情圆满。我也该回去了，只要跳下去，一切都结束了。苏相婉，再见殿下，这是玉王府差人送来的信件，已经是第三回了。那你想怎么做？殿下，本王派人给你送的信件，你可曾收到？收到了。是不是被什么事绊住了，无法回复？连元婴都为他想好了，就这么一个商女，凭的是什么样的手段？元思是不是出事了？我也许久，未曾见过他们。你是不是遇上什么麻烦了？什么事你自己无法处理，尽管告诉本王，本王会想办法帮你。希望殿下可以放过我，毕竟我现在还是苏府的人。你答应过我，不会背叛本王。本王从未怀疑过你。殿下信也好，不信也罢，我已经说得很清楚了。眼下，我只想过安分的生活。民女身份低微，收不起殿下的后代。你不肯说，本王也会亲自去查。誉王殿下，强人所难，这可就太难看了。本王同他之事。跟你有什么干系
他大姐即将过门成为我的妾室，那么他的事，本王又怎么能置之不理呢？玉王殿下，还请您高抬贵手，莫要再纠缠了。你听到了吗？不要再纠缠了。若是再这样下去，那不就等于自取其辱？你还有什么要说的吗？此下一定说了吧。本王听过便是。说完，你就可以滚了。眼下，是他不想再与你纠缠，而不是本王要阻止你们。我不信他会背叛本王。本王，你没事吧？殿下，求您放过我妹妹，还我们平静的生活吧。玉王殿下。此事与我大姐无关，从前种种，还望您放下吧。哼，方才麻烦灵王殿下了。你我之间，何来麻烦之说？大姐，放心吧，灵王殿下会护着我们的，你一定要相信他。他一定不会输给赵荣显的。王爷，王爷，三哥，既然苏相王已经做了决定，你也不必再介怀于心。背叛王爷的人，杀了便是。有问题，三哥。应天放进京了，东园公主设了宴席，准备给他接风洗尘，还给你大姐和那个冒牌货以下的请帖。不知道又在打什么鬼主意。我这段时间要替赵少年看着他，希望下次回来的时候，你已经醒了。我们的计划。十分顺利，你现在已经迷惑了赵昌龄，拢住了他的心。以后就不怕他跟我们不在一条线上了。公主好计谋，再借着赵荣显对苏相婉的喜爱，成功的让赵荣显和赵昌龄两个人关系恶化。这样，赵昌龄就会相信赵荣显才是他最大的敌人。赵荣显的人。盯了你多日了，宴会那天，你找个机会中途离席，让赵荣贤有找上你的机会，一切按计划行事。是。我们谈谈。玉王殿下，您要同民女讲些什么？我私以为，上一次已经说得很明白了。背叛本王，可是你的本意？如果我说，是，玉王殿下，此下会杀了我吗？不会。嗯、玉王殿下不是说过不杀我？本王并没说过，你可以走。王爷，灵王带兵过来了。看来公主的计划成功了。<笑>你知道，赵昌龄会来救你。你究竟是何人？你真的是本王所认识那个苏相婉吗？玉王殿下，为了我一个商女。同灵王殿下起冲突
，着实没有什么必要。先将人带回去，之后再慢慢盘查。赵荣贤。欺负一个弱女子，算怎么回事？让开！你绝对不可能从本王眼皮子底下带走任何人。赵如贤，马上令你的人停手！不是我下令射的箭。灵王殿下，小心！苏相晚，苏相晚。赵如邪，别人怕你，本王不怕。倘若你想让本王死，好，本王随时奉陪。王爷，你的手。我爱。这剑有毒。王爷。我不是回片场了吗？你们俩现在去我的药房，拿天山雪莲、决明子、紫檀花、蓝影草、人参、小火熬这三个时辰，从其中取其精华。是是。苏大小姐有什么事儿吗？我给我妹妹熬了鸡汤，劳烦南河大人了。进去吧。是。大姐。参见灵王殿下。苏大小姐，请坐。隔着老远就闻到了香味，就知道大姐给我送好吃的来了。你没来之前啊，他就一直念着你。还不许我念着我大姐了？本王哪敢不允许你念着他呀？他还热着，你慢些着。我来吧。啊，不用不用，怎么能劳烦灵王殿下服侍我呢？是啊，殿下，这不合规矩，还是我来照顾我妹妹吧。哎呀，好烫啊！怎么样？没事吧？殿下，这样不好。大姐，你没有烫到吧？我没事。你有没有被烫到？只是有一点红而已，擦点药膏便好了。好，我马上吩咐下人去准备膏药。大姐，刚才你千万不要生出什么误。不会的，大姐，你马上就要嫁给灵王殿下了，不要想太多，我一定一定不会让你不高兴的。你不用同我讲这些，大姐眼下也没说什么，大姐也没有不信任你，我再给你盛一碗。不用，我有点不舒服，不想喝。那好，一会儿你抹完药膏，早些休息。大姐先走了。嗯大小姐，我们回去吧。且慢。不知殿下还有何吩咐？这汤可是你亲自熬的。嗯。我只是想，你亲自熬的汤也是一番苦心，不喝浪费了。若是不介意
，让本王喝了可好？怎么，若是不愿意便算了？怎么会呢？殿下不嫌弃的话，我高兴都来不及呢，怎会不愿意？今晚月色甚美，去院子里陪本王喝汤吧。你的手也烫伤了，涂点药吧。殿下，知晓我手被烫伤了。苏远代，本王要和你说一声抱歉。多谢殿下。天凉了，注意保暖，不要着凉了。嗯。今年的雪比往年格外的大呢，要有好多人要受尽寒冷了。但这样的冬天。好浪漫，婉婉，谢谢你。殿下为何这样说？婉婉那天不是你、哎。殿下不要放在心上，这些都是我应该做的。殿下，我还没有过门。好，本王答应你。一定会八抬大轿迎你进门。这么说，是你救了我？该怎么感谢我呢？以身相许怎么样？一天天没个整形。哼、啊，就算你答应了，林王也不会同意的。什么意思？啊？林王的婚期马上就要到了，只是……只是什么？只是迎娶的不是苏远黛。而是苏向晚，怎么可能、嗯？林王怎么可能突然变卦？不是说好要娶我大姐的吗？说来话长，那个苏向晚
，替灵王挡了一剑。灵王才下定决心要迎娶她。大姐被退婚，那她得多伤心啊！是不是只要假的不在了，一切就都好了？你知道有多少双眼睛在盯着她吗？你根本动不了她的。动不动得了，试了才知道。大姐，婉婉来了，快坐。大姐，你怎么了？没，没什么。只不过你马上要嫁人了，大姐有些不舍。大姐，你不会生我气了吧？我们两个不管谁嫁入灵王府，对苏家来讲都是一件好事。大姐这样说，婉婉就放心了。婉婉还担心。会因为这件事生分了我们的姐妹之情，现在看来，是我多虑了。婉婉，你要记得，不管什么时候，只要对你、对苏府有利的事，让大姐做什么都愿意。大姐，婉婉就先回去了。加入皇家的礼节太多，我要赶紧回去同嬷嬷学习规矩。先走了，婉婉。该走了，婉婉，我就送你到这儿了。不要命了吧，苏三小姐。苏三小姐，她怎么了？死了。王爷，本宫下了这么大一盘棋，眼看就要成功了，她怎么会突然死呢？死了也就罢了，偏偏这个时候赵荣显还在昏迷中，也不可能栽赃到她头上。到底会是谁呢？苏小婉，你到底在哪儿？你这么狡猾，一定是又想出了什么阴谋诡计，躲藏起来了。苏小婉王爷，抓到袁思了
，苏向晚的事或许有意。有危险，快，快去救他！到底怎么回事？祖父纠缠绝朝的人，是东阳公主派来的探子。这，那所以说出嫁当天死的其实是个冒牌货。那真的苏相晚呢？孙夫人照顾好元思，我们去苏府。是。苏大小姐，我们王爷有话要问你，你就好好回答，答错一句就是一条人命。苏大小姐好生掂量着，这苏府上下所有人的性命都在你手上。黛儿，王爷问你什么话，你可要好好答呀！都是为了查清你妹妹的死因。你那么疼爱婉婉，一定不想她死得不清不楚的吧？我知道你想要问什么，你就死了这条心吧。今日，就算你把整个苏府的人都杀了，我也不会说的。死在迎清路。你是说，被烧死的不是真的苏相晚，只是个丫鬟？那真的苏相晚到底在哪儿？当日，是翠玉送三小姐出府的。翠玉，这到底是怎么回事？玉王殿下，小姐当日走的那天，并未告知奴婢去了哪里，只是奴婢叮嘱小姐，不要再回来了。是赵庆儿，是他，一定是他，婉婉一定在他手上。王爷，誉王有动静。
本宫听不懂。公主若是不懂，是不会放我进来的。你想怎样？放过我妹妹。现在喜鹊已经死了，所以苏相婉也死了，我会让她远走高飞的。你是在跟本宫谈条件吗？也不知道你在谁那里听到的鬼话，灵王还是誉王？别说你这区区商户之女，就算是两位王爷，没有证据，也不能在我这里撒野。公主，我求你了，我已经对不起婉婉一次了，这一次，我想弥补她。他不在本宫这儿，或许已经死了吧？你，你杀了他？本宫说，或许你听不懂吗？本宫从没有见过什么苏相婉，更不知道什么喜鹊。好好回去为灵王殿下卖命吧。王爷，我们安插在公主府的人来报，从偏殿抬出一具女尸。说下去，是苏远黛。苏家大小姐刺杀东阳公主，我去，我去，苏家好惨，刺杀东阳公主，大三小姐，这大小姐也去了，家破人亡啊！我家侄子在公主真的假的？听说大小姐死了，是是为了他妹妹事？那就大小姐对他妹妹的折磨，你怎么样？什么都敢说？行了行了，走吧走吧，我走都是你，苏相婉，是你间接害死了大姐，我怎么能这么自私？大姐，我错了，我真的错了。赵庆儿，我们是时候算算账了。世子，拜托你件事，亲自帮我查一下燕天放的行踪。王爷，外面冷。你冷吗？我，我,我还好。希望你能熬过这次寒冬吧。三哥，事情我都知道了，来看看你，你没事吧？我的事无需你操心这个妞不错，跟上，今天有福了。哎哎哎，给我喝一口。你们想干什么？哎，陪我们玩玩吧，别害羞啊。姑娘，别怕。哎，你谁呀、啊？有你什么事啊？滚！哎哎哎都是我害你受了伤，就这点小伤，擦点药就好了。可是，我留疤的。我是男人，男人身上怎么能没有几条伤疤呢？但你是因为我受的伤。那不然如何？我救了你，还受了伤，你岂不是要对我负责啊？我会付你医药费的。我不要你的医药费，我不缺财。去帮我打听一下，附近一个叫楚楚的姑娘。是，世子
驿站里头最近来了一群燕北人。你是燕北人吧？那我是燕北人，你不怕我吗？为什么要怕啊？燕北的军人都是保护我们的好人，正是因为他们镇守边境，我们才可以在京城过安稳的生活。那你知道燕北世子吗？当然知道了，他是驸马，传闻他极其优秀。我要出门买菜，你要去哪儿？哦，我就是闲逛，那你先去忙吧。那个，你不是说要还我帕子吗？帕子我给忘带了，我下次再还给你吧。王爷，安插在公主府的人需要撤回来吗？都这么久了还没有三小姐的消息，恐怕已经……哎，你别乌鸦嘴了，三小姐，福大命大。赵昌林那边有什么动静吗？赵昌林自从苏倩晚死，呃、啊，不对，自从那个冒牌货死后，赵昌林就一直在府里待着，很少出府。王爷，还有一事，这驸马燕天放在京待了有些时日了。一直住在驿站里，偶尔呢去喝点花酒，但却没有跟着东阳公主提过合理，不知道他的葫芦里卖的什么药。东阳公主绝对不可能跟他合理的，他的手里握着燕北兵权，一旦合理，东阳公主的势力必定会削弱一大半。那就交换条件，把兵权给公主，公主跟他合理不就好了？永川呐，你这脑子里……就好好钻研你的医术吧。这燕天放之前女人无数，东阳公主呢，早已心知肚明，怀恨在心。你如果让她握了兵权，那这燕天放的小命还保得住吗？苏小婉，你在哪儿？是时候了。没事的，老毛病了，歇两天就好了。你怎么突然来找我了？我。我是来跟你还帕子的，我喜欢你，真的很喜欢你。你
公子，在中。我现金拉了你的手，你除了我，不能跟别人了。你先把手放开。你要是再不放手，我生气了。庄小绵羊真累啊！是我唐突了，我没有冒犯你、轻负你的意思。我知道，但是太突然了，我都还不知道你叫什么名字。我叫燕天放。燕天放。你看我干嘛呀？你真好看。你又这样，我生气了。你不舍得。今晚的月色好美啊。听说，燕北的星空可比这儿好看多了。那是肯定的，燕北有着最广阔的天地，那里虽然不比京城之地繁华，但是没有拘束。你去了哪儿，肯定会喜欢的。谁说要跟你去燕北了？我不理你了，我睡了。嗯、燕天放，明天见。明天见。这小子也太虎了吧！我最近有些事情要去处理，这段时间不能来看你了。没事儿，我在家等你回来。家，嗯，对，家，你身子不好，我不在，记得照顾好自己。从前你不在的时候，我不也好好的吗？我又不是小孩子，放心吧，快些去，别耽搁了。等我回来。严天放，你不在，我会想你的。赵荣贤现在在哪？在裕王府。这壶酒是留给你的。如果来日有机会，我会和你好好道歉。不过想来，你估计会一刀砍死我吧。燕北山高水远，不会再见面了。对不起啊。我来找你合作。你这般着急和本王合作，恐怕是为了你那些女人吧？是的，但不是那些女人，是那个女人。我要同赵倩儿和离，然后娶她为妻。能让你娶心爱的女人，把赵倩儿的脸面和尊严踩在脚下，也是个不错的结果。我可以帮你和赵倩儿和离。等你的好消息，王爷。燕天放说的那女子身份是？不急，燕天放刚来找过我们，我们转过头就去调查他的人，一旦被察觉了，反倒无益。横竖有人比我们会更急，等着便是了。赵七啊，你的命我要定了。不知灵王殿下此次邀请所谓何事啊？世子
，本王此次邀请你而来，只是为了与你说上两句。殿下，请讲。世子与我皇姐之间，能够走到今日，其实也无所谓谁对谁错。或许只是因为当时联姻的决定，还是太过草率。但是如今好聚好散，也算是件好事了。殿下，你以为我是来当说客的吗？我皇姐的脾气秉性，我最为了解。与其让他一错再错，与你争斗的鱼死网破，还不如趁此机会早些和离了好。这样我和你之间，至少还有能够说上几句话的情分。我们男人之间的事，本就不需要牵扯女人进来。殿下竟这般明事理，真是叫我心中佩服。世子，本王此次邀请你前来。还有就是为了赵荣显之事，殿下要说的，我已知晓。如今木已成舟，我只能同你说声抱歉了。世子，赵荣显真正的目的，你不日便会知晓。本王希望你及时悬崖勒马，早日回头。本王随时欢迎你，回心转。京城这个是非之地，不宜久留，越快离开越好。楚楚，楚楚，楚，一定是赵青儿，一定是他发现了楚楚，把楚楚盗走了。你选择在这个时候离开，就是设计让燕天放怀疑到赵倩儿头上吧？那你接下来打算怎么做？静观其变吧。把楚楚还给我！你又发什么疯？你害怕我不肯签和离书吗？楚楚怎么样了？什么楚楚？再问你一次，楚楚在哪儿？我真的不知道。你说，我说。你把他如何了？你先放开手，让我喘口气。<笑><笑>快说。他被赵荣显的人抓走了，他这样做，就是为了挑拨你我。别以为我不知道你打的什么主意，我不妨同你明说了。你若不能把楚楚还给我，那我就杀了你，然后再去找赵荣显算账。横竖你们两个都有嫌疑，不如一并杀了。那个叫楚楚的女人失踪，虽然十分突然，但若是利用的好，不但可以拆穿赵荣显的阴谋，还能让燕天放回心转意。
要杀我！不要杀我！公主，你怎么了？没什么。驸马，你进宫帮我禀报母后，让她派个御医过来。哪里不是？我这就去找府里的太医。不用，府里的我信不过，还是麻烦驸马帮我跑一趟吧。那你快躺下，你有什么事就叫我。怎么样了？他身边高手太多，我杀不了他，还被他抢走了证人。这件事本来就该从长计议，不过只要你开口，我都会帮你的。我之前那般对你，你竟不怪我？你也是被他骗了呀！再怎么说，你都是我的驸马。等久了吧，我们回屋说吧。<笑>他太反常了，难道他去了玉王府之后，被赵荣贤挑拨，想要害我？这几天，阴天放对赵青儿出奇的好，反倒让赵青儿产生猜疑，精神失常。赵青儿整天胡言乱语，说是阴天放给他下了毒。现在外界都传啊，赵青儿疯了。事情发展的比我想象中的快。那还不是因为赵荣显出手了？他为什么会出手？或许是因为燕北军权，更或许也是因为你吧。你是生是死他都不知道，他只知道这一切都是赵青儿所为。公主殿下。你生病了，本宫不是生病了，本宫是被下毒了，是燕天放羊害我。你去禀告母后，让她派人来救我，杀了燕天放。公主这是烧糊涂了，那就劳烦御医快些回宫，如实禀报皇后娘娘。她心中忧思，确实因为我而起。前几日因为合离之事与她发生争执。只希望他的病情能早日好起来，就劳烦您开下方子，我会尽快让公主服下。是。燕天放，你好大的胆子！我母后身边的人也会被你收买。来人，来人啊！给我把灵王殿下找过来。公主明日要见灵王殿下，将灵王殿下请来。灵王殿下。公主的病比之前更重了，她不肯吃药，不肯进食，也不喝水，这样下去，病情如何能不加重？如此也不是办法，或许将她送去别的地方养病，暂时不要见到驸马会更好。他不相信我，觉得我要害他，如今你自己看着他便好了。我皇姐近几日的确三番几次的，实在是太糊涂了。不过世子放心，我会将她接回去，好好养病，不会再因为此事让世子为难。昌陵。燕天放要害我，帮我杀了他，帮我杀了他！姐姐，你病糊涂了。我跟赵昌林说了，只要你死了，我就会投诚于他。你说你我之间，他会如何选择？我们皇室的人，哪有什么真正的姐弟？恐怕你早已知晓了。
，苏向晚的种种都是我做的。姐姐说笑了，你永远是我姐姐。再睡会儿吧，很快就要到我府上了。我，我不要去你府上。你也想杀了我？我要下车！我天哪！住哪了？哎，你快看，这什么情况？军医说到了，有劫呀！这是什么？怎么没人管了？是你说你生病了呀？你们，他喊什么呢？精神有点不正常。我是公主，你们大胆，真是会疯了！给我把他们都杀了！苏向晚，真喊谁呢？谁叫苏向晚啊？什么苏向晚？苏向晚，苏向晚。或许，这是你最好的结局。如果我说这是我，你们信吗醒了，我是赵颖和。黄姐，我三哥还没到呢。你三哥他公务繁忙，没有时间来。黄姐的宴会，本王自要过来帮忙添彩。哎，三哥，来我这边。八皇子赵颖和，真像。他怎么会在这里啊？他跟赵荣显关系匪浅，难不成我暴露了？别怕呀，你叫什么名字啊？他不认识我。问你话呢，哑巴了。萧萧庭。很好，明早我会派人来给你梳妆打扮。殿下这么做，所谓何意？这是誉王殿下的心上人，可惜他已经死了。呸呸呸！誉王殿下是个念旧的人。你与他长得如此相似，他定然不会亏待你。大人这是要把我送到誉王身边？是啊，明日就是他的生辰，我要把你送给他做妾。啊？不用感谢我哦。哼<笑>。你们给我看紧了他。是。这是什么乱七八糟的？以赵荣显的性格，发现我骗了他这么久，非得当场杀了我。不行，我得想办法离开。我怎么逃出去呢？有了。
这个时候就该发挥我的神眼技了。呀，你们快去给我换一件新的呀！你想耍什么花样？我告诉你们啊，我可是要献给誉王殿下的呢。这要是破了，就是对誉王殿下的不尊重。你们担得起这个责任吗？那你在此处不要乱跑，我们走。累死我了。简直比拍谍战片还累！这是誉王府。红三色，白钻钻，吹完一起糖拌拌。糟糕，蘑菇有毒，张无心有危险。新闻没白看，长知识了。赵荣贤，老娘可又救了你一命，你要感谢我哦。你们两个，把这个礼物悄悄的送过去。今日是王爷的生辰，也表我们一份心意。大姐，是大姐的声音。殿下，要去哪里？不知道，随便走走吧。皇兄，这个女子她叫萧婷，虽然同你死去的心上人长得相似，可毕竟不是同一个人啊。八弟心疼皇兄，特意送来给你做生辰礼物的。萧婷，很好，哎呀，她狡猾的很，今日差点叫她逃跑了。她一贯狡猾，就连本王
都被他烧得团团转。说的对吗？萧婷，不是，不是什么？哦，或许我应该叫你楚楚。怎么不说话了？敢做不敢认。本王今天倒要看看，事到如今，你还能说出什么话？赵龙行。生辰快乐。一场冬雪，许下一世之愿，穷尽的心愿是你白头相携，错乱了视觉，承诺着永远。你是我的剑，一世掌心的流年。捧一盏冬雪，洒落在心眼，对棋走相依的天，结下爱因结。萧婷，萧婷，萧婷，别睡了，萧婷。老师在哪儿呢？又是跟谁？多谢肖老师，我会继续努力的。没事儿，这个决策呢，没什么难度，还是男二好，亲人来说可以了。加油，努力。哎，不对，我这句话是不是也说过呀？多谢肖老师鼓励，我会继续加油努力的。这人仪态不行，气质也不行。越王这样的大魔头，怎么找你这样的来意呢？以你的气质，也男主最合适啊！啊不敢当，不敢当。苏小婉，苏小婉，苏小婉，你怎么了？苏小婉，苏小婉，苏小婉。